இணக்கமான தமிழர்களுக்கு இணைய காலை வணக்கம் நியூட்டின் மூன்றாம் இது தெரியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் அதாவது எல்லா வினைக்கும் ஒரு எதிர் வினை உண்டு தெரியாதா சரி அதை விடுங்க பகவீதை தெரியும்ல நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதையே அறுவடை செய்வாள் ஆமாங்க நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு நல்லது செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நிச்சயம் நல்லது நடக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு கெடுதல் செய்கிறோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக கெடுதல் தான் நடக்கும் நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் ஒரு உதவி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் திரும்ப நம்மக்கிட்ட அந்த உதவி வந்து சேரும் அப்படின்றது தான் உலக நியதி அப்படி இந்த நியதியை வச்சு ஒரு அழகான கதையை சொல்லணும்னு நினச்சேன் அந்த கதையை சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு அழகான ஊர் ஒரு விவசாயி வாழ்ந்துட்டுருக்கான் அவன் ஒரு குட்டி இடம் வச்சுக்கோங்களா ஒரு ஒரு பத்து இருபது சென்ட்டில் வந்துட்டு தன்னோட விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அங்கே விளையிற காய்கறி எல்லாத்தையும் அங்கேருந்து பக்கத்து ஊரில் இருக்கிற ஒரு வியாபாரிகிட்ட கொண்டு போய் விற்கிறான் அந்த வியாபாரியும் விவசாயியும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க ரொம்ப நாட்கள் அது போயிட்டுருக்கு இந்த விவசாயி என்ன செய்கிறான் தினமும் காய்கறிகள் விளைஞ்ச காய்கறிகளை கொண்டு போய் அந்த வியாபாரிகிட்ட கொடுக்குறான் வியாபாரி என்ன செய்கிறான் அவங்ககிட்ட இருக்கிற அரிசி பருப்பு இவனுக்கு தேவையானது என்னவோ அதை திருப்பி கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு ரொம்ப நாள் இது தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கு ஒரு நாள் அந்த வியாபாரிக்கு ஒரு டவுட் அது இந்த விவசாயி நமக்கு ஒரு பா ஒழுங்கானதை தான் கொடுக்குறானா சரியான அளவில் தான் கொடுக்குறானா இல்லை நம்மளை ஏமாத்துறானான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அடுத்த நாள் அதே மாதிரி அந்த வியாபாரி வரான் விவசாயி வரான் விவசாயிக்கிட்ட அவன் பொருட்களை காய்கறிகளை வாங்கிக்கிறான் வியா விவசாயி கேட்ட பொருட்களை வியாபாரியும் கொடுக்குறான் விவசாயி அங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் வியாபாரி விவசாயி கொடுத்த பொருட்களை இட வச்சு பார்க்குறான் அப்போது வியாபாரி தினமும் வாங்கிட்டு இருந்தது ஒரு அஞ்சு கிலோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு கிலோ ஆனால் அந்த இடம் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த பொருளோட விலை நாலரை கிலோ தான் இருந்துச்சு வியாபாரிக்கு சரியான கோபம் என்னடா ஒருத்தர் நம்மளே ஏமாத்துறேனே நம்மளே இது எல்லாத்தையும் ஏமாற்றி சமாளிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்மளே ஒருத்தர் ஏமாத்துறேன்னு அவனால் கோபத்தை தடக்க முடியல உடனே என்ன செய்கிறான் அடுத்த நாள் வரட்டும் அந்த விவசாயி இவனுக்கு சரியான பாடம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரில் இருக்கிற பெரிய மனுஷங்கள்லாம் கூப்பிட்றான் கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்துக்கு ரெடி பண்ணுறான் அடுத்த நாள் காலையில் அந்த விவசாயி வரான் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த விவசாயியை பிடிச்சி அந்த பஞ்சாயத்தில் நிறுத்தி இந்த மாதிரி என்னை ஏமாற்றிட்டு இருக்கான் இது தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு எத்தனை நாளாக என்னை ஏமாத்துறேன்னு தெரியல எவ்வளோ நான் நஷ்டப்பட்டேன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கொ த இது சொல்கிறான் குறைய சொல்கிறான் அப்போது அந்த விவசாயி ஏழை விவசாயி எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அப்பாவியாக சொல்கிறான் ஐயா இல்லைங்க ஐயா தினமும் காய்கறி என்னோடய தோட்டத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது என்னோடய வழக்கம் என்கிட்ட அதை வெய் எடை வைக்கிறதுக்கோ இல்லை அது அதை வந்து இடம் சரி பார்க்குறதுக்கோ பொருட்கள் எதுவுமே என்கிட்ட இல்லை நான் ஒரு ஏழை விவசாயி பத்து இருபது சென் நிலத்தை தான் நான் வந்துட்டு விவசாயம் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஆனால் தினமும் எனக்கு தேவையான பொருட்களை இவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போவேன் அரிசியோ பருப்போ உப்போ மிளகோ இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கிட்டு போவேன் அவர் எனக்கு நான் ஒரு கிலோ ஒரு பொருள் தரேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு கிலோ பொருள் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு போவேன் அதுக்கு அடுத்த ஸோ அடுத்த நாள் நான் பொருட்களை காய்கறிகளை எடுக்கும்போது அவரோட பொருளை இடம் வச்சு பார்த்து தான் நான் வந்துட்டு என்னோட பொருட்களை எடுத்துகிட்டு வருவேன் அதனால் தப்பு என்னோடது இல்லைங்க ஐயா அவரோட பொருட்களை தான் தரணும்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் இல்லை அதனால் வந்து இந்த தப்பு எல்லாமே வந்துட்டு அந்த வியாபாரி தான் சேரும் அப்படின்னு சொல்லி விவசாயி சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு விஷயம் புரிய வருது வியாபாரி அந்த விவசாயியை தினமும் ஏமாற்றிட்டு இருக்கான் அவன் புத்திசாலி நினச்சி தான் வியாபாரி விவசாயி ஏமாத்துறதாகவும் விவசாயிட்ட வந்து இவன் பயனடையாக நினச்சிட்டு இருக்கான் அதில் அதுதான் உண்மையிலே ஏமாற்றப்பட்டது இவனும் தான் இதில் தான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா அதாவது எல்லா வினைகளுக்கும் ஒரு எதிர்வினை இருக்குது விவசாயியை ஏமாற்றணும்னு நினச்ச வியாபாரி ஏமாற்றப்பட்டான் இதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஒரு நல்லது செய்கிறோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அது நமக்கு நல்லதாக திரும்பி வரும் அதே மாதிரி கெடுதல் செஞ்சால் நிச்சயம் கெடுதல் தான் நடக்கும் ஸோ லைஃப்பில் எப்போவுமே நல்ல விஷயங்களை நினப்போம் நல்லதையே விதைப்போம் நன்றி